ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ജാംബോഡ് എൻ്റെ മൊബൈൽ വെർഷൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ജാംബോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ജാംബോഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ട് പോകുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഇതാണ് അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി അതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് ജാംബോഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജാംബോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈക്കൺ വരും ഈ ജാംബോഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ജാംബോഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ബട്ടണിൽ ഞാൻ അമർത്തി ഓപ്പൺ ബട്ടണിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജാംബോർഡിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജി സ്യൂട്ട് അക്കൗണ്ട് വെച്ചോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാംബോർഡ് ലോഡായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജാംബോർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ബോട്ടം സൈഡിൽ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കണ്ടോ ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാം ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഇവിടെ തൊടുന്നു അവിടെ തൊടുന്നു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നതും വേറെ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്നാണ് അത് റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിവൈസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാംബോർഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ കണ്ടോ അതാണ് ജാംബോർഡ് ഇനി ഇവിടെ താഴെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടൂള് ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ പെൻ ടൂള് ഈ പെൻ ടൂളിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അസിസ്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ടൂൾ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്സിൻ്റെ ടൂളും കിട്ടും അതും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പേന മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് കളറ് ഞാൻ ഗ്രീൻ എടുത്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പേപ്പർ ഇല്ല നമ്മുടെ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ വീണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് വിരൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ എഴുതാം മൊബൈലിൽ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ എഴുതാം ഇനി ഇത് നമുക്കിത് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വിരൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം വലുതാക്കാൻ സിംഗിൾ വിരൽ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വലുതാവില്ല രണ്ട് വിരൽ പിടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ വലുതാവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വലു ഇപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബോർഡ് വലുതായി വലുതായ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻറ്റിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓപ്ഷൻ വഴി കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ എന്ത് ചെയ്യണതും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓട്ടി ഇനി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ടൂളാണ് ക്ലിയർ ടൂൾ ഓട്ടി ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പ
got it ingena kore options available aanu pinne idile ee mole kaanunnadana undo redo button idu undo button okay undo button cheyumbo oro nammal last cheyda oro karyangal illandai vannu kondirikkana idu redo button redo cheyumbo cheyda karyangal okke tirichu kittikondirikku got it ini ee jam board lotu engane nammal oru image insert cheyum ivide right side light plus button kando plus button la marthi kanya namakku idilekki images insert cheyam adu nammude sticky notes undu drive contents undu camera options undu image library undu adile edo options venengilum namakku select cheyam sticky notes ipo nammal sticky notes select cheythu nokka appo namakku ingane type cheyanulla option kittu appo namakku ingane endengilum ok type cheyidittu അതവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വണ്ണും ഞാൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിതൊരു നോട്ടായി ഈ നോട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മളൊരു ഇമേജൊക്കെ വച്ചിട്ട് ആ ഇമേജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് അത് ലേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇമേജ് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇമേജ് ഗ്യാലറിയിൽ പോവുക ഇമേജ് ഗ്യാലറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആക്സസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് അലവ് ചെയ്യാം അലവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് ഇൻസെറ്റായി ഇത് ഇതിൽ ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എത്ര ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്തോരം ഉണ്ട് റിയൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വലിപ്പം എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ടത് വലുതാക്കാം നോക്കിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കാം വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ഇടാം ഇത് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോട്ട് ഇടാം പിക്ചർ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിക്ചർ വൺ എന്നുള്ള നോട്ട് വന്നു പിക്ചർ വൺ എന്നുള്ള നോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വച്ചു നമുക്ക് പേന വച്ചിട്ട് ആറോ മാർക്ക് കൊടുത്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ജാമ്പോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ജാമ്പോർഡ് മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അവൈലബിൾ അല്ല അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ പിന്നെ മൊബൈലിൽ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ പിന്നെ ജാമ്പോർഡ് ഓൺ ലൈവായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മൊബൈലിലല്ല ഇത് ശരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആവണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ വിസിബിൾ ആവണത് ഡിലേ വരും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ജാം ബോർഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ലേൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ളു എളുപ്പമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇത് വച്ചിട്ട് പുതിയ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും എത്ര പുതു ബോർഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത ബോർഡുകൾ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത ബോർഡുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഫസ്റ്റ് ബോർഡ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ബോർഡ് തേർഡ് ബോർഡ് ഫോർത്ത് ബോർഡ് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ആഡ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ അവർ അവരുമായിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആക്കി വയ്ക്കാം ഇമേജസ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ബാക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ജാം ബോർഡ് കാണാം ഇനി ഇവിടെ ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജാം ബോർഡ് അൺടൈറ്റിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ റീ നെയിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്ത് ജാം ബോർഡിന് റീ നെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ റീ നെയിം മാറിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജാം ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ ലിസ്റ്റ് ഈ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇത് മാറ്
എങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യണം ജാമ്പോഡ് ഉള്ളത് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ജാമ്പോഡ് ഇതുപോലെ അടുത്ത് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ജാമ്പോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജാമ്പോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെടുത്ത് നമ്മളതെടുത്ത് കളറെടുത്തു അതിന് ശേഷം ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം സൂം ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കൈ വെച്ച് വരച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കൈ കൊണ്ട് വരച്ചാൽ ലൈൻ വരും ഒരു കൈ ഉണ്ടാക്കിയ ലൈൻ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കൈ വഴങ്ങണം നിങ്ങൾ എത്ര നീക്കാം അങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ജാമ്പോഡ് ഇനി ഞാൻ ജാമ്പോഡിനെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം